안녕하세요 여러분 오늘의 영상은 올해 영어 전담을 새로 맡으시는 분들을 위해서 원어민 선생님과 처음 만난 날 그때 할수 있는 영어 대화 표현들을 알려주려고 합니다 왜냐면 저한테 이런 문의가 들어왔었거든요 지금 제가 표현들을 좀 정리를 해놨는데 이게 조금 봐가면서 얘기를 하겠습니다 자 우선 첫 번째 첫 만남 교육청에서 오라고 한 장소에서 선생님을 처음 만났을 때 이제 인사를 반갑게 해야겠죠 저는 일단 원어민 선생님 이름을 Peter Parker, Peter Parker 이라고 하고 저희 학교 이름을 서울초등학교라고 칠게요 Oh hello Mr. Parker Welcome to Seoul Elementary School I'm Kelly Kim Nice to meet you So now we're gonna go to the school by my car Please follow me Oh, you have a lot of bags Can I give you a hand with this bag? Alright, let's go 그리고 그 장소에서 학교까지 가는 도중에 뭔가 대화를 해야겠죠 대화를 안하고 가만히 있으면 되게 뻘쭘할 거 아니에요 그때 가장 쉽게 할수 있는 대화 주제가 그냥 지금 상태가 어떤지 비행은 어땠는지 어느 지역에서 살다 왔는지 가족은 어떤지 뭘 좋아하는지 이런 것들 물어볼 수 있을 거예요 그쵸? How are you? 이게 가장 쉬운 거고 How are you feeling? 지금 기분 어떠세요? How are you feeling now? Do you feel tired? 지금 피곤하세요? Do you feel tired? 아니면 뭐 비행은 어떠셨어요? How was your flight? How's your jet lag? 그러면 그분이 만약에 Oh, I'm good. I'm excellent. Thank you for asking. 이렇게 하면 어, 되게 상태 괜찮으니까 나도 기쁘다 이런 말할수 있겠죠. 그러면 Oh, I'm glad to hear that. I'm happy to hear that. 이렇게 할수 있고 만약에 그분이 I feel tired. 이런 식으로 얘기하면 That's too bad. Sorry to hear that. I hope you sleep well tonight. 이런 식으로 말씀하실 수 있을 거예요. 그 다음에 몇 가지 질문할 수 있겠죠? 그분이 미국에서 왔으면 Which city did you live in America? Do you have siblings? What do you like to do for fun? 이게 좀 어려우면 What is your hobby? 이렇게 물어보세요. What do you want to do in Korea? What kind of food do you like? What did you study before coming to Korea? 그러면 I majored in 어, 내 메이저는 뭐였고 막 이렇게 막 얘기할 거예요. 그러면 보통 메이저 이름이 좀 어려워가지고 알아듣기 힘든 경우도 있거든요. 그러면 아 이렇게 그냥 알아듣는 척하고 있으면 됩니다. <웃음> 그리고 학교에 도착을 하면 가장 먼저 하는 일이 교장 선생님과 교관 선생님께 인사를 드리러 가는 거죠. Mr. Parker, this is our school. We're gonna say hello to our principal and vice principal first. The principal's office is on the first floor. And the teacher's office is on the second floor. 아니면 보통 1층에 같이 있는 경우도 있어요. 그런 경우도 많죠. 그러면 the principal's office and the teacher's office are on the same first floor. 그 다음에 교장 선생님과 인사 끝나고 나면 이제 교무실에 가서 We have to do some paperwork. Did you bring your contract? Contract가 계약서예요. 그 계약서를 받아가지고 뭐 이렇게 작업을 한 다음에 여기 사인해 줄래? 할때 Could you sign here? 사인하고 다 끝나면 이제 교과 연구실로 올라갈 수 있죠. 교과 연구실로 가서 업무 시간이라든가 시간표라든가 앞으로 어떻게 하면 되는지에 대해서 설명을 해줄 거예요. Our working time is from 8.40 a.m. to 4.40 p.m. Each class runs for 40 minutes and there's a 10-minute break in between. But the break time between the second and third period is 20 minutes. Our lunch time is from 12.20 to 1 p.m. 그리고 이제 이분들의 시수와 어, 몇 학년을 가르칠지 어떻게 수업 계획을 하면 되는지 말씀을 드릴 거예요. You're gonna teach 22 hours a week with Korean co-teachers. Here is the timetable. You're gonna teach 3rd, 4th, 5th, and 6th grade students. 어, 또는 5, 6학년만 가르치는 경우에는 You're gonna teach 5th and 6th grade students. 만약에 다 가르치는 경우는 고학년은 영어실에서 수업하고 저학년은 그 친구들 반에 가서 하는 경우가 있어요. 그러면 이렇게 말을 하죠. You're gonna teach 5th and 6th grade at the English classroom. But for 3rd and 4th grade, you have to go to their classroom to teach. 그리고 수업을 하기 며칠 전에 한국인 선생님이랑 수업 활동이나 자료에 대해서 서로 논의를 하고 그 다음에 너가 수업 준비를 할수 있다 이런 얘기를 할 거예요 이렇게 안 하면요 서로 준비를 해와서 보여주고 막 마음에 안 들어가지고 바꿔야 되고 이런 경우가 생겨요 근데 이미 해왔는 상황에 그걸 바꾸라고 할수 없거든요 힘들잖아요 그러니까 항상 며칠 전에 논의를 해서 수업 어떻게 할 건지 짜야 돼요 그래서 이 말을 꼭 해주셔야 됩니다 A few days before the class, you can discuss class activities and materials with Korean co-teachers and then prepare for the class. 그리고 선생님한테 첫 수업에 대해서 설명을 해드려야 되는데 보통은 학교가 시작하는 첫날은 전담 수업을 안 하고 그 다음날부터 하거든요. 올해는 3월 3일이 첫 수업이 되겠죠. 그리고 선생님이 
아이들한테 자기 소개를 하게 되는데 그냥 나는 어디서 왔고 막 이렇게 안 하고 요즘은 재밌는 활동을 통해서 많이 해요. 게임이라든가 퀴즈를 이용해서요. Your first lesson will be on March 3rd. Usually for ice breaking, the teachers introduce themselves on the first lesson. So it will be nice if you prepare some games or a quiz about yourself. 그리고 외국인 선생님들 같은 경우는 음식에 알러지 있는 분들이 좀 있으세요. 어떤 음식에 알러지가 있는지 꼭 확인하고 영양 선생님께 말씀을 드려두면 좋거든요. Are you allergic to anything? If you are allergic to some food, please let me know. I'll tell our school nutritionist and she will care about it. She will let us know if there's food that you're allergic to. We have a monthly lunch menu table, so you can check the menu and ingredients easily. 그 다음에 가장 중요한 게 외국인 분들이 한국에서 생활할 때꼭 필요한 신분증 그걸 ARC라고 해요 Alien Registration Card 해서 ARC거든요 보통은 ARC를 한국 입국하고 한몇주 안에 무조건 신청을 해서 얻는데 출입국 사무소가 항상 엄청 바빠요 진짜 예약이 풀로 차 있거든요 근데 예약을 안 하면 처리를 안 해주세요 그래서 무조건 예약을 해야 돼요 그래서 만약에 예약을 안 했다고 하면 무조건 바로 예약을 해야 됩니다 웹사이트에 들어가서 You have to apply for your ARC with the immigration office Did you make a reservation already? If you didn't You have to book a date for your visit on the website now. 예약하는 것까지 다 끝났으면 별로 할게 없어요. 이제 이분을 1년간 지내실 숙소로 데려다 드려야죠. And now I'll take you to your house. 그분의 집이 만약에 신촌 근처라고 칩시다. Your house is near Sinchon Station. You can commute by subway. Commute가 통근하다잖아요. 그래서 you can commute by subway. 아니면 뭐 you can go to work by subway. 버스를 타는 경우에는 you can commute by bus. 35번, 57번 버스를 타세요. You can take the bus number 35 and 57. 10분 정도 걸립니다. It takes about 10 minutes. 당신의 집에서 학교까지 오는데 10분 정도 걸려요. 이렇게 하려면 It takes about 10 minutes from your house to our school. 어, 당신의 집은 굉장히 가까워서 그냥 걸어갈 수 있어요. 이렇게 하고 싶으면 Your house is very close, so you can walk to school. 집에 딱 도착을 하게 되면 보통 현관 비밀번호랑 안에 보일러 시스템 어떻게 쓰는지 알려드리게 될 거고요. 뭐 딱히 사람 사는 게다 비슷하니까 더 가르쳐 드릴 건 없는데 아 비밀번호를 바꾸시게 되면 담당자한테 말을 해줘야 되고 혹시 무슨 문제가 있으면 나중에 나한테 알려달라 이런 말을 하실 수 있을 거예요. The password for the front door is 1590. If you change the password, you should let me know. We won't enter your house or we won't go into your house without your permission, but we should know it just in case. 다음으로 보일러 앞에 가서 이 버튼들을 어떻게 사용하는지 말씀해 드릴 수 있겠죠? You can control the room's temperature by using these buttons. When you shower, press this button to use hot water. After the shower, you should turn out hot water. Otherwise, there will be a lot of gas bills. Let me know if you have any problems in your house or need anything. 다음에 마지막으로 수업에 대해서 서로 회의를 할때 사용할 수 있는 표현을 알려드릴게요. 혹시 좋은 생각 없냐고 이렇게 물어볼 때는 Do you have any good ideas for the next class? 그리고 내가 먼저 아이디어가 떠올랐을 때는 어, 나 이렇게 이렇게 하면 좋을 것 같은데? 하고 제안할 수 있겠죠? Um, I think it would be nice if we start the lesson with a review using some pictures. In activity 1, Let's watch a video and make students practice the expression by repeating. In activity 2, let's sing a chant. And in the last activity, let's play a bingo game. What do you think? 너 어떻게 생각해? 물어볼 수 있겠죠? 그리고 원어민 선생님께서 수업에 대해서 어떤 제안을 하셨을 때그 아이디어가 너무 마음에 든다. 그러면 Oh, I love your idea. I think that's a good idea. I'll follow your lesson plan. 선생님께서 막 설명하는 게임이 막 되게 어려운 것 같아. 되게 복잡한 것 같아요. 그러면 I think this game is too complicated. Can we make it more simple? Can we make it much easier? I think the explanation is too long. Can we make it shorter? Or can we make it more simple? 이렇게 해서 그 자료의 양을 아이들이 보기 적절하게 만드셔야 됩니다. 그리고 수업 계획을 세우고 나면 선생님들이 서로 파트를 나눠요. 뭐가 여기 여기 해줬으면 좋겠어. 내가 이거 이거 할게. 이런 식으로. I'd like to teach the review and activity 2. Could you teach activity 1 and 3? 이렇게 원어민 선생님과 처음 만났을 때 사용할 수 있는 표현들에 대해서 이야기를 해봤고요. 영상이 여러분에게 도움이 됐으면 좋겠네요. 영어 수업을 준비하실 때 제가 되게 추천하는 책이 하나 있는데 이거예요. 교실 영어 표현 사전. 저는 이거를 대학생 때 샀던가 신규 시작할 때 샀던가 막 그래가지고 산지 좀 오래됐거든요. 
그 표지는 달라졌을 수도 있어요. 여기에 이제 교실에서 만나는 여러 상황에 대한 표현이 다 나와 있거든요. 그래서 영어를 잘 못하셔도 여기에 있는 표현만 이용해도 교실 영어는 충분히 사용하실 수 있을 거예요. 그리고 제가 영어 전담을 몇번 해보니까 사실 제가 신규 때 영어 교과로 수업 연구대회도 나갔고 상도 탔고 여러 가지 활동을 많이 했어요. 연구대회를 뭐한 번은 상 탔고 한 번은 나갔는데 떨어졌지만 그때는 막더 복잡한 활동들을 엄청 많이 했었는데 오히려 그래서 떨어진 것 같기도 하고 이게 활동을 엄청 복잡하고 멋있어 보이는 거막 그렇게 한다고 중요한 게 아니고 우리 교육과정 설명에 나오듯이 초등 영어에서 가장 중요한 건 아이들이 이 영어를 쉽고 재밌고 뭔가 계속 공부하고 싶게끔 만들어주는 게 가장 큰 목표인 것 같아요. 그래서 저도 이제 이렇게 몇 번의 시행착오를 통해서 영어 수업에 대해서 좀 시각이나 어떻게 해야겠다는 생각이 좀 많이 바뀌고 있거든요. 예전에는 막 신기해 보이는 활동들 그런 것들 많이 하려고 했는데 되게 간단하고 쉬우면서도 아이들이 재미를 느낄 수 있는 되게 재밌다 수업 너무 재밌다 이렇게 느낄 수 있게 수업을 운영하는 게 되게 중요한 것 같아요 그리고 소리 내서 말로 따라하는 그 연습을 정말 많이 해야 되고요 제가 영어 전담을 여러 번 하면서 느낀 바는 그렇습니다 여러분 그리고 자기가 영어를 잘 못한다고 해서 너무 겁내지 마세요. 중요한 건 아이들이 영어 수업을 즐겁게 따라올 수 있도록 수업을 구성하는 게 제일 중요하고요. 또 원어민 선생님이 만약 계신다면 원어민 선생님께서 충분히 정확한 영어 인풋을 주실 수 있으니까 한국인 선생님은 기본적인 교실 영어 많이 사용하려고 노력하시고 그리고 아이들이 사실 원어민 선생님 말씀하시는 거 100%는 못 알아듣잖아요. 그러니까 우리는 또 한국어로 할 때는 전문가 아니겠습니까? 그러니까 선생님께서 하시는 말씀을 아이들이 더 쉽게 이해할 수 있도록 재밌고 또 활기 넘치게 통역해 주시면서 수업을 이끌어 나가시면 충분히 좋은 수업 만드실 수 있을 거예요. 그럼 여러분 올해 영어전담 화이팅입니다. 바이바이!